。Hello， 大家好，我是朝哥。凉拌毛豆，好多人第一步就做错了。今天朝哥就给大家分享饭店不外传的一个小技巧。如果按照我这个方法做出来的凉拌毛豆，肯定比饭店里面做的还要好吃。而且这样做出来的凉拌毛豆，它的颜色也是翠绿翠绿的，也不会发黄。下面一起来了解一下吧。首先，我们要准备两斤新鲜的毛豆，现在也是大量上市的季节，这个时候的毛豆是非常的饱满的，每一颗毛豆里面都是非常的丰富。毛豆像这样子准备好以后，我们准备把剪刀把毛豆两头两尾给它剪掉一点，这样剪一下毛豆也是比较美观。而且毛豆两头两尾剪掉以后比较入味，吃起来的口感也是非常的好的，所以毛豆像我这样处理就非常的干净。毛豆全部剪掉以后，像这样子先放到大碗中。毛豆全部剪好以后，碗里面加入一勺食用盐，再加入一大勺的面粉，然后我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我相信好多朋友清洗毛豆的时候都是随便给它清洗一下，那样是错误的，因为毛豆上面有一层毛茸茸的东西，如果不用面粉给它清洗的话，吃起来就会喉咙发痒。所以我们清洗毛豆的时候一定要加点面粉，因为面粉有很强的吸附性，能把毛豆的细菌和杂质给它吸附出来。在倒入清水的时候，我们用双手给它搓着洗。把毛豆上面那一层毛茸茸的东西给它搓掉，这样清洗的话就能清洗的非常的干净。搓洗干净以后，再控水捞出来，放到另外一个大碗里面。放进来以后，我们再倒入大量的清水，再一次给它清洗一下。经过我们两三次的清洗，毛豆就能完全清洗干净。而且毛豆上的那一层毛就能完全清洗干净，全部清洗干净以后，控水捞出来，放到大一点的碗中，把毛豆清洗，像我们手中这样就非常的干净了，吃起来特别的放心。接下来我们往毛豆里面加入一勺食用油，多加点食用油，能保护毛豆翠绿的颜色，让毛豆的水分不容易溶解。也能保持毛豆翠绿的颜色，让毛豆做出来光泽度非常的好。所以我们要给它多抓拌一会，抓拌均匀，让每一颗毛豆都裹满着食用油腌制二十分钟。接下来我们要多准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们要多准备一些，这样吃起来凉拌毛豆蒜香味更加的浓郁。最好是我们要把它剁成蒜末，剁细一点。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一块生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝。最后我们切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。接着，我们再准备几个小米椒，把它切成小圈。如果不喜欢吃辣的，也可以不放。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。再准备一些小葱，把它切成葱花。葱花切好以后，也倒入碗中备用。接着，我们把刚烧好的热油淋在我们的蒜末上面，也能激发出配料的香味。淋好以后，再加入一勺食用盐，一勺白糖，再加入一勺生抽酱油，一勺胡椒粉，九十九粒鸡精，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。一个万能的调料，我们就这样做好了。我们把所有的调料搅拌均匀以后，我们先放一盘。这个时候，我们准备个蒸锅，把毛豆放到蒸锅里面，用筷子将它整理一下，整理平整。好多人做凉拌毛豆都是焯水，其实那样营养比较容易流失。然后盖上盖子，水开后蒸五分钟
。五分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，现在我们的毛豆已经蒸熟了，而且毛豆都开口了，证明这个时候的毛豆已经熟了。如果蒸得太久的话，吃起来就不脆了。所以毛豆我们只要放到锅里蒸一蒸就可以，千万不要焯水。毛豆蒸好以后，把它直接放到大一点的碗中。接下来毛豆全部放进来以后，然后把所有的配菜放到毛豆上面，放进来以后再放一点香菜，接着下手给它抓拌一下，抓拌均匀。按照我这个方法做出来的凉拌毛豆。鲜香美味，香辣开胃，吃起来比饭店里面做的还要好吃。主要是自己在家做的比较干净又卫生，也没有添加太多的调料。毛豆搅拌均匀以后，直接把它放到一个大点的碟子里面，一道鲜香美味又好吃的凉拌毛豆就这样做好了。这样做出来的凉拌毛豆非常的入味，特别是夏天喜欢喝啤酒。来上一道凉拌毛豆，真的是非常的解馋，就算是拿来招待客人都非常的有面子。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。